Tumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Paano nga ba mas madaling makakasurvive ang Mia sa gold lane? Sa Mobile Legends Guide na ito pag-uusapan natin kung paano ka makakasurvive kahit mag-isa lang at kung bakit mas maganda yung Inspire kesa sa Flicker kay Mia. Kasama na rin lahat ng tama at maling decision na ginawa ko. Okay, let's go! Sa laro na to, Mia Gold Lane yung gamit ko kaya ito yung Emblem at Item Build. Mas pinili ko yung physical attack damage at movement speed sa Emblem dahil nga meron naman tayong Inspire para sa attack speed. At pagdating naman sa Item Build, mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung naging Item Build ko. Katulad pa rin ng halos lahat ng Marksman sa Gold Lane, ang priority natin is makapag-farm muna. Within the first 5 minutes, dapat makuha natin yung isa or dalawang core items natin. Para magawa yon, dapat makasurvive tayo sa lane. Ang unang paraan para makasurvive tayo is i-maximize natin yung passive ni Muya at yung Inspire. Kung napansin nyo doon, hinintay ko muna mag 5 stacks yung passive natin bago ako nag first kill at Inspire. At dahil nag-dash in yung Moscow, kaya mas madali tayong nanalo sa trade. Ang priority ko lang sa early game is makapag-farm, pero kapag hinaharas tayo ng kalaban, pwede tayong makipagsabayan kapag meron tayong Inspire. Kapag flicker yung gamit natin, mas madali tayong maharas ng katapat natin. Kailangan nyo lang tandaan, dapat 5 stacks na yung passive, tsaka tayo mag-inspire at first skill. Sunod na dapat natin tignan, within 1 minute and 30 seconds, expect natin na pwedeng gumang sa atin yung jungler ng kalaban. Kaya kung hindi natin alam kung nasan yung jungler ng kalaban, pwede natin i-check yung mga jungle creeps nila. Kapag hindi tayo sigurado kung nasan yung jungler nila, hindi dapat tayo magpakita sa mapa. At dahil nasa top lane yung ruby at ling, kaya hindi dapat tayo basta-basta lumabas. Hihintayin muna natin magpakita sila sa ibang lane bago tayo magpakita. Kaya kung gusto nyo makasurvive bilang Mia, napaka-importante ng map awareness natin. Sa sitwasyon na to, pa-open na yung turtle kaya possible na mag-rotate doon yung mga kalaban. At dahil magle-level 4 na ako at pilit pa rin makikipag-trade yung Moscow kaya makikita nyo kung ano mangyayari. Kung napansin nyo, hanggat maaari, nakafocus lang ako sa pagpa-farm. Sinasubukan kong kunin yung crab habang unti-unting nababawasan yung mga minions sa lane. At dahil pilit na nakikipag-trade yung Moscow, kaya madali natin siya napatay. Kung sakaling hindi aggressive yung magiging katapat natin, hindi natin kailangan piliting patayin yon. Dahil nga ang priority natin sa first 5 minutes is makapag-farm, kaya kahit hindi muna tayo kumil, okay lang. Habang nagpa-farm ako sa jungle creeps, kung mapapansin nyo, nakatingin ako lagi sa mapa. At dahil makikita ko yung lane nila na nasa mid lane, kaya ibig sabihin pwede ako makapag clear ulit ng lane. Pero dahil susubukan pa rin akong patay ng Moscow kahit makuldown na yung inspire ko, kaya ito yung nangyari. Where do you think you're going? Nabatay ulit natin siya kaya mas mayaman pa tayo sa link kahit 3-0 yun. At dahil yung next turtle ay nasa top lane, kaya possible na mag-rotate dito yung mga kalaban. Kaya hanggat hindi nagpapakita sa mapa yung kalaban, hindi dapat tayo basta-basta umaabante. Pero dahil makikita ko naman sa bottom lane yung link, kaya mas makakaabante ako sa top lane. Ang hindi ko nga lang in-expect, naaakyat pala yung ruby, kaya ito yung nangyari. Down. 
or prepare for destruction. May the moon forever shine upon us. Buti na lang nag-cooldown yung Inspire ko kaya hindi tayo napatay ng Ruby. At dahil open na rin yung Turtle kaya dapat tumulong tayo doon. Akala ko hindi na i-co-contest ng kalaban yung Turtle kaya hindi na sana ako tutulong. Pero dahil nagpakita yung Kagura kaya kailangan natin silang tulungan. Nagaw ng Ling yung Turtle at dahil hindi natin siya kayang habulin kaya dapat mag-farm na lang tayo. Half HP and mana rin ako kaya hindi dapat tayo magstay ng matagal sa lane. Bilang gold lane hanggat maaari kapag kalahati yung buhay natin huwag tayong may ilang na umuwi ng base. Ang importante lang maklear muna natin yung wave. Six minute mark malapit na mabuo yung dalawang core items natin at dahil napatay ulit natin yung Moscow kaya dapat kumuha tayo ng objective. Nakasurvive na tayo sa early game dahil sa inspire at map awareness natin. Ngayon ang priority na natin is tulungan yung kakampi natin sa pagkuha ng mga objective. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build natin kung bagay sa Mia na naka-inspire. Dahil importante pa rin yung attack speed at critical, kaya maganda yung Wind Talker at Berserker's Fury. Wind Talker naman para sa lifesteal at counter natin sa marksman or assassin ng kalaban. At dahil naka-inspire naman tayo para sa damage, kaya pwede tayo mag-Athena Shield para ma-counter yung mage ng kalaban. Malefic Roar naman para mas madali tayo mag-deal ng damage sa mga tank. Kung sakaling hindi natin kailangan ng Wind Talker, pwede tayo mag-build ng ibang lifesteal item. At kung sakali namang hindi natin kailangan ng Athena, pwede tayo mag ng Malefic Roar tapos Immortality or isa pang damage item. Lahat yun de-depende sa sitwasyon. At dahil nga buo na yung first 2 core items natin, kaya makikita nyo kung gano'ng kadali para sa atin na patayin yung mga cores nila. Bago natin ituloy yung video, gusto ko muna sagutin yung isa sa mga tanong ng ating viewer. Shoutout sa'yo, Emoshi Wakasa. Ang tanong niya, need pa ba lagi ng tank sa game or pwede mag mage kapag may support na kampe? Ito yung isa sa mga kadalasang mali, lalo na kapag nasa lower rank tayo. Kailangan nyo tandaan, hindi na role ang pagiging tank. Sa meta ngayon, hindi lang tank ang pwede maging roaming hero. Kahit mga support, fighter or assassin, minsan ginagawang roam hero. Kaya ibig sabihin, pwedeng pwede ka mag mage kung merong support ka nakakampe. Ang kailangan nyo lang tandaan, dapat merong isang roaming hero sa isang team para hindi masayang yung bigay na gold ng roam boots. Pero ang magiging disadvantage nga lang kapag wala kayong tank na nasa roaming position, tapos hindi makunat yung XP lane nyo, may hirapan kayo na mag front or walang tatangki ng damage. Kaya hanggat maaari, dapat balance pa rin ang lineup. Pero ikaw, sino sa tingin mo yung mga hero na pwede gawing roam kahit hindi sila tank? I-comment lang sa baba at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Hindi ko inexpect yung arrow na yon galing kay Moskov. Napakagad na sanang outplay nun. Pero dahil nga napatay natin sila, ibig sabihin malaki na yung lamang ko. Kailangan ko lang i-clear lagi yung lane tsaka tayo sasama sa kanila para hindi tayo madelay sa farm. Kahit ako yung may pinakamalaking gold sa team, hindi ko pa rin dapat iwan yung farm ko. Dahil nga hindi pa tayo lock item, kaya hindi rin dapat natin tigilan yung pagpa-farm. Ang sunod na objective natin dito is yung Lord, pero habang hinihintay natin yon, magpa-farm lang muna tayo. Attack 
the Lord. The Lord. Watch your back. Attack the Attack Lord. The Lord. Request backup. You can't run from my arrow. Nakuha na natin yung Lord at dahil open pa yung blue buff niya kaya dapat kunin din natin to para mahirapan yung link. At dahil nga mas priority ko ang objective kaya makikita nyo unti-unti kong babasagin yung mga tower nila mula sa top lane hanggang bottom lane. Hahayaan natin makipag teamfight yung mga kakampi ko para mas mabilis ko makuha yung mga tower. Nabasag ko yung second tower sa top lane, third tower sa mid at bottom lane, kaya ang natitira na lang is yung third tower sa top lane. Pero dahil napatay pa ng bane yung link, kaya sasubukan naming tapusin yung laban, ang problema nga lang, ito yung nangyari. Where do you think you're going? Wala akong inspire kaya kung napansin nyo nahirapan tayong sumabay. Yun yung isa sa problema ng inspire, mas may hirapan tayong sumabay kapag cooldown yon. Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at sasumang guma ng guide ng cooldown. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.